Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình nhận định vòng đấu thứ 26 V-League 2023-2024 của Thuật Thể Thao Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin kính chúc các cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay như thường lệ, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video Chia sẻ video cũng như là đưa ra những cái dự đoán tỷ số của các trận đấu ở phía dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng trò chuyện và trao đổi với nhau trong những chương trình livestream vào mỗi tối. Xin cảm ơn ha các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. À, thưa quý vị và các bạn ở cái vòng đấu thứ 26 này chúng ta biết rằng là đây là cái vòng đấu chỉ mang cái tính chất là um, xác định ra cái đội uh, uh, đua để tránh cái suất đá playoff và uh, cái đội mà giành hạng nhì cũng như là hạng hạng ba ở league mùa giải hôm nay mà thôi bởi vì là tính đến thời điểm hiện tại thì cái cái suất uh, xuống hạng đã thuộc về cái đội uh, Khánh Hòa rồi trong khi đó thì Nam Định cũng đã giành chức vô địch rồi vì thế cho nên là vòng đấu này là chúng ta xác định những cái đội bóng như trên thì, uh, trước khi bước vào vòng đấu này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái bảng xếp hạng cái lịch thi đấu và những cầu thủ bị treo giò vòng đấu này thì chúng ta sẽ đi nhận định nhanh một chút thôi vòng đấu này thì chúng ta chú ý vào mấy trận đấu quan trọng À, Nam Định dẫn đầu với 50 điểm và đã vô địch. Đứng thứ hai là Bình Định 44 điểm, xếp thứ ba là Hà Nội 42 điểm. Đứng thứ tư là Thể Công Việt Theo 38 điểm, xếp thứ năm là Công An Hà Nội 37 điểm. Đứng thứ sáu là Thành phố Hồ Chí Minh 37 điểm. Đứng thứ bảy là Hải Phòng 35 điểm. Đứng thứ tám là Bình Dương 34 điểm. Xếp thứ chín là Thanh Hóa 34 điểm. Đứng thứ 10 là Quảng Nam 32 điểm. Xếp thứ 11 là Hà Tĩnh 29 điểm. Đứng thứ 12 là Hoàng Gia Lai 29 điểm. Xếp thứ 13 là Sông Lam Nghệ An 27 điểm và đứng cuối là Khánh Hòa 11 điểm. Theo cái lịch thi đấu của vòng đấu thứ 20 6 với 2023 2024 thì vòng đấu này sẽ đồng loạt diễn ra cùng giờ vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 6 luôn. Thì các trận đấu cụ thể như sau. À, Quảng Nam đối đầu với Nam Định, Hà Nội FC đọ sức với Bình Dương, Thể Công Việt Theo đối đầu với Sông Lam Nghệ An, Hoài Gia Lai gặp mà Hải Phòng, Khánh Hòa đọ sức với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương gặp Công an Hà Nội và Hà Tĩnh đối đầu với Thanh Hóa. Thì theo cái thông báo từ phía ban tổ chức thì ở vòng đấu thứ 26 này sẽ có 7 cầu thủ bị treo giò. Đó là những cầu thủ như sau. Đặng Quang Tú của Sông Lam Nghệ An, Trần Quang Thịnh của Hoàng Anh Gia Lai, Gabriel uh, uh, Diaz của Hoàng Anh Gia Lai, Lê Mạnh Dũng của Hải Phòng, uh, Lê Azad của Khánh Hòa, Trinh Đức Lợi của Bình Định uh, và Hoàng Văn Toản của Cơ Bộ uh, Công an Hà Nội. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi nhận định uh, về các trận đấu của cái vòng đấu này. Trận đấu đầu tiên mà chúng ta đi nhận định đó là màn so tài của Quảng Nam với Nam Định. À, đây là cuộc so tài của hai đội bóng đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay rồi. Quảng Nam đã trụ hạng trước một lượt trận, trước hai lượt trận. Trong khi đó thì Nam Định đã vô địch trước một vòng đấu. Vì thế cho nên là ở trận đấu này cho dù Quảng Nam được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế sân nhà là sân Hòa Xuân thật, nhưng uh, mình mình nghĩ rằng Quảng Nam ở trận đấu này cũng sẽ tung ra sân cái đội hình không phải là mạnh nhất để mà À, trao hội cho những cầu thủ à, ít được thi đấu ở mùa giải năm nay ra sân để mà thi đấu thôi còn về cơ bản thì cái đội à, cái đội nam định cũng như vậy thôi nam định chúng ta biết rằng là vào ngày mùng bốn tháng bảy tới đây thì nam định sẽ phải đá à, bán kết à, cúp quốc gia với cái đội à, thanh hóa à, trên sân thanh hóa luôn vì thế cho nên là cái việc bảo toàn lực lượng và nhân sự nó rất quan trọng nam định đang rất muốn hướng tới cái cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay vì thế cho nên là cái trận đấu với quảng nam này chỉ là trận đấu mà hoàn thiện cho xong cái thủ tục ở cái V-League mùa giải hôm nay mà thôi. Còn Nam Định mình nghĩ rằng không chắc chắn là cố thắng ở trận đấu này. Tất nhiên thì với cái việc mà tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị chẳng hạn thì Nam Định sẽ phần nào đó các cầu thủ trẻ họ sẽ hoặc là những cầu thủ được ít ở sân thi đấu ấy, họ sẽ chiến đấu và cháy hết mình khi đó thì cũng biết đâu đó sẽ tạo ra được một thế trận hay vì là khi mà hai đội họ tung ra sân những cái đội hình mà những cầu thủ ít ở sân thi đấu ấy thì cái 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 máu công hiến của các cầu thủ sẽ được thể hiện và đây là trận đấu mà mình nghĩ rằng À, có khả năng có khả năng hai đội sẽ sẽ kết thúc với tỷ số hòa và khả năng cao là Nam Định sẽ sử dụng đội hình B ở trận đấu này để đối đầu với Quảng Nam. Còn về phần quý vị các bạn mọi người có dự đoán gì về tỷ số trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận ạ. Trận đấu tiếp theo nữa đó là cuộc so tài của Hà Nội FC với Bình Dương. Đây là trận đấu mà chúng ta sẽ đi nói qua nói sâu hơn một chút bởi vì là cái trận đấu này nó có ý nghĩa rất lớn trong cái việc mà Hà Nội có giành được ngôi áo quân hay không? Chúng ta biết rằng là ở mùa giải năm nay thì Bình Dương đã thua Hà Nội trên sân của Bình Dương rồi và đó là trận đấu mà thậm chí là Hà Nội FC chơi thiếu người nhưng mà cuối cùng là cái màn tỏa sáng của của Tuấn Hải bàn thắng gần từ giữa sân đúng không ạ? Gh
chờ kết quả thuận lợi ở trận đấu cùng giờ giữa Bình Định với Công an Hà Nội thì Hà Nội FC sẽ biết mình là có giành được cái ngôi vị Á quân hay không bởi vì hiện tại chắc chắn Hà Nội sẽ giành ở vị trí thứ ba rồi nằm trong top 3 rồi vì hiện tại ra khoảng cách 4 điểm so với đội đứng thứ tư và 5 điểm so với đội đứng thứ năm vì thế cho nên là nếu như Hà Nội giành chiến thắng được trước Bình Dương đồng thời là Công an Hà Nội đánh bại được Bình Định thì khi đó Hà Nội FC sẽ là đội giành ngôi vị Á quân còn trong trường hợp mà Bình Định mà họ hòa thì cái chiến thắng của Hà Nội trước Bình Dương nó cũng trở nên vô nghĩa khi đó hai đội bằng điểm nhau nhưng mà Bình Định vừa hơn về hiệu số lại vừa hơn về thành tích đối đầu nữa cho nên là Bình Định sẽ là đội giành ngôi Á quân à, vì thế cho nên là đây là trận đấu mà Hà Nội FC đương nhiên sẽ phải sẽ phải chiến đấu hết khả năng của mình để mà giành để mà giành chiến thắng thôi vì họ vẫn còn cái mục tiêu còn về phía Bình Dương là cái đội Bình Dương này đã hết mục tiêu rồi Bình Dương bây giờ cũng không xuống hạng được mà cũng chả phải đáp playoff mà cũng chẳng lọt được vào top 4 nữa à, những cái trận thua liên tiếp đã khiến cho Bình Dương à, trượt dần trượt dài trên bảng xếp hạng rồi vì thế cho nên là trận đấu này à, là một trận đấu mình nghĩ rằng nó chỉ mang tính chất thủ tục là nhiều đối với Bình Dương mà thôi à, họ sẽ chuẩn bị cho mùa giải mới ở cái giai đoạn tiếp theo thì cái việc mà huấn luyện viên Lê Minh Đức ra đi nó ảnh hưởng tới rất nhiều tới cái lối chơi của Bình Dương đấy à, trong cái lịch sử đối đầu của Bình Dương với Hà Nội FC thì ở mấy trận đấu gần đây thì thì Bình Dương toàn bốn trận đấu gần đây thì Bình Dương chỉ có hòa mới thua thôi thua ba trận hòa một trận cái lần gần nhất mà Bình Dương đánh bại được um, được Hà Nội đó là vào năm 2021 đó là trên sân đây với chiến thắng 2-1 luôn à, một trận đấu cũng khá là bất ngờ là nếu như mà tính trong 10 trận đấu gần đây khi mà hai đội so tài với nhau thì đó là trận thắng duy nhất của Bình Dương ấy. còn lại thì à, Hà Nội FC họ thắng tới 8 trận hòa một và thua một thôi mà thấy rằng là khi được thi đấu sân nhà trước Bình Dương thì Hà Nội FC luôn thể được cái bản lĩnh của mình và năm nay thì Hà Nội FC đang ở cái giai đoạn cuối này thì lại chơi rất là tốt mà mình dự đoán đây là trận đấu Hà Nội FC với sự tỏa sáng của Văn Quyết thì Hà Nội FC sẽ giành được chiến thắng trước Bình Dương để mà níu kéo cái hy vọng giành cái ngôi Á quân của mình liệu rằng có giành được không thì vẫn phụ thuộc vào trận đấu giữa giữa Bình Định với lại Công an Hà Nội à, trận đấu kế tiếp nữa đó là cuộc so tài của cái đội thể công việt theo với sông Lam Nghệ An chúng ta biết rằng đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả hai đội bóng này thể công việt theo thì à, vẫn chế mục tiêu của mình đâu thể công việt theo là năm nay là cố gắng là kết thúc mùa giải trong top 4 thực ra với cái việc mà thể công việt theo kết thúc được mùa giải trong top 4 nó là một thành công mà mình nghĩ rằng à, là một thành công rất lớn của huấn luyện viên Đức Thắng và các học trò của mình không ai nghĩ rằng à, thầy công về theo một đội bóng ở cả giai đoạn một này toàn ngủ lặn ở phía nhóm ở dưới nhóm đua trung hạng mà lượt về họ lại đã hay đến như vậy thực ra cái điều này nó không khó lý giải bởi vì thầy công về theo là đội bóng có chất lượng là đội hình chất lượng nội binh là tốt chỉ có điều là họ thay tướng nhiều và chỉ có điều là các ngoại binh đặc biệt là trên hàng công thi đấu chưa hoàn thành nhiệm vụ vì thế cho nên là thầy công về theo mới gặp khó như vậy thôi thì trong giai đoạn lượt về khi anh đức thắng anh ấy chiêu mộ được hai cầu thủ ngoại binh tốt thì họ đã đóng góp rất lớn vào cái lối chơi và thành công của thầy công về theo và khi đó thì họ đã cứ thăng tiến dần dần và và ở cái vòng đấu mấy vòng đấu ở đây là toàn thắng với lại kết quả thuận lợi thôi và đã lọt vào top 4 rồi nhưng mà thầy công về theo vẫn chưa chắc chắn là ở trong top 4 nếu như nếu như thể công về theo mà không thắng ở vòng đấu này mà trong trường hợp mà cái đội thành phố hồ chí minh với công hà nội mà đánh bại được các đối thủ ấy ở vòng đấu này ấy, thì thể công về theo sẽ mất vị trí thứ tư đấy à, vì thế cho nên là thể công về theo sẽ phải giành chiến thắng trước sông lam nghệ an ở vòng đấu này còn về phía sông lam nghệ an như chúng ta đã biết rồi sông lam nghệ an như thời ta đã phân tích mấy chương trình gần đây rồi à, sông lam nghệ an hiện đang đang gặp khó trong cái cuộc chiến để mà tránh cái suất đá playoff đó bây giờ sông lam nghệ an có 27 điểm mà kém hai đội xếp trên là Gia Lai và Hà Tĩnh hai điểm thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất và bắt buộc phải hoàn thành đối với Sông Lam Nghệ An là phải đánh bại được đội Thể Công Việt Theo bởi vì chỉ khi đánh bại được Thể Công Việt Theo thì khi đó ngoài Gia Lai mới có được 30 điểm 30 điểm thì họ sẽ cần phải chờ Hoàng Anh Gia Lai và Hà Tĩnh đánh rơi điểm số hoặc là thua Hòa thì vẫn chưa chắc bởi vì Hòa thì thì Sông Lam Nghệ An thì xếp trên được Gia Lai thôi chứ còn chưa chắc là xếp trên được Hà Tĩnh đúng không ạ thì chúng ta sẽ cùng chờ vì vậy cho nên là à, vòng này sông lam đang bắt buộc phải thắng sau đó phải chờ kết quả thuận lợi ở cái trận đấu hai trận đấu còn lại tức là không còn quyền từ quyết trong tay nữa quyền từ quyết vẫn trong tay của những đội bóng khác à, nhưng mà chiến thắng là điều bắt buộc trước um, của sông lam ăn trước thầy công người theo nhưng thực sự nói để mà thắng được thầy công người theo ở thời điểm hiện tại nó là một bài toán vô cùng khó khăn đối với à, đối với thầy trò huấn luyện viên phạm anh tuấn bởi vì À, trong uh, 6 lần so tài
thầy công phải theo chỉ thua có một thôi và họ đang có chuỗi chín trận bất bại liên tiếp Đấy. trong đó là có tới uh, 6 chiến thắng một một phong độ rất là tuyệt vời còn uh, sông lam nghệ an thì lại đang trải qua bốn bốn trận đấu không biết mùi chiến thắng với hai thất bại và hai trận hòa Đấy. nói chung là phong độ rất là tệ uh, sông lam nghệ an phong độ rất là tệ À, còn về mặt lực lượng thì chúng ta khỏi nói rồi lực lượng của thầy công việc theo ăn đứt sông lam nghệ an cho nên là à, dù có cố gắng nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì sẽ rất khó cho sông lam nghệ an đen cho sông lam nghệ an là gặp thầy công việc theo ở vòng đấu cuối mà thầy công việc theo vẫn cần điểm để đua vào top 4 chứ nếu như thầy công việc theo họ chắc suất top 4 thì khi đó có thể họ sẽ tung ra sân đội hình dự bị thì mới có cửa chứ còn họ tung ra sân đội hình mạnh nhất thì thực sự sẽ rất khó cho sông lam nghệ an mình dự đoán đây là trận đấu mà à, thầy công việc theo sẽ đánh bại sông lam nghệ an với hai bàn cách biệt không biết là mọi người có dự đoán gì về tỷ số trận đấu này ạ trận đấu tiếp theo nữa đó là cuộc so tài của hải phòng với hoàng anh gia lai Đấy. đây là trận đấu mà cũng cũng rất là hay và thực sự là cũng khó đoán đấy đúng không ạ à, như mình đã nói hoàng anh gia lai đang có một cái lợi thế hơn so với sông lạng là hơn 2 điểm hơn 2 điểm còn hải phòng thì bây giờ thì cũng hết mục tiêu rồi hoàn thành nhiệm vụ rồi bây giờ là cố là đá mình người mộ và thắng được gia lai thì tốt mà chả thắng được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đúng không ạ chẳng ảnh hưởng gì cả vì là họ đã trụ hạng và cũng đã hoàn thành cái mục tiêu nằm trong top giữa rồi chẳng có vấn đề gì cả còn hoàng gia lai thì bắt buộc phải có có một điểm ít nhất một điểm một điểm là vẫn là nguy hiểm đấy hoàng gia lai phải thắng phải thắng ở trận đấu với hải phòng này thì rất may cho hoàng gia lai là hải phòng bây giờ họ không, không chịu áp lực về mặt thành tích nữa còn một vấn đề nữa đó là hoàng gia lai lại được thi đấu sân nhà lại được thi đấu trên sân nhà đây là cái yếu tố rất là then chốt đây này à, nếu như thi đấu sân khách thì mình nghĩ rằng sẽ rất khó để cho gia lai kiếm điểm cho hải phòng nhưng trên sân nhà thì nói là một nhiệm vụ mà hoàn toàn thầy trò huấn viên vũ tiến thành có thể có thể làm được bởi vì trên sân nhà của mình thì gia lai nếu đã phòng ngự phản công thì sẽ rất là ok nhưng mà một vấn đề nữa mà gia lai phải lo ngại đó là ở trận đấu này thì quang thịnh và gabriel bị treo giò là mất luôn cặp trung vệ rồi thì bây giờ là sẽ phải điều trung vệ khác và đá vá vào thì thực sự mà nói nếu như ở trận đấu này Hải Phòng mà ra sân với đội hình mạnh nhất ra sân đối hình mạnh nhất thì mình 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 cho rằng là sẽ rất khó để cho cho Hoàng Gia Lai hướng tới một cái chiến thắng nếu như mà Hải Phòng ra sân với đội hình mạnh nhất thì mình thì mình cho rằng là cái cái cơ hội để mà Gia Lai giành chiến thắng là rất nhỏ chỉ là một điểm là căng rồi còn nếu như Hải Phòng mà xoay tua đội hình và để cho các trụ cột nghỉ ngơi ấy, dùng những cầu thủ mà ít thi đấu ấy, thì khi đó ấy, cơ hội để cho Gia Lai nó sẽ mở ra bởi vì trên thực tế muốn nói thì ở mùa giải hôm nay hải phòng cũng không phải là đội bóng thi đấu trên sân khách nó quá là quá là xuất sắc bởi vì hải phòng mùa giải hôm nay nếu như tính thành tích thi đấu trên sân khách ấy, à, chỉ đứng thứ sáu ở v-league thôi họ giành được 13 điểm trong đó là có được 3 chiến thắng 4 trận hòa và 5 trận thua Đấy, có tới 5 trận thua cho nên là cũng không thể nào mà nói hay được cho dù là cái đội uh, hải phòng cũng đang uh, an toàn rồi cái điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta quan tâm để dự đoán tỷ số ấy là cái đội hải phòng này họ sẽ ra sân họ sẽ ra sân với cái đội hình một hay đội hình hai còn nếu như mà ra sân với đội hình hai thì cơ hội để cho hải để cho trong hành gia lai thắng là có là có cơ sở tất nhiên sẽ phải thắng mùa giải trước thì ở cái trận đấu cuối cùng của mùa giải ấy thì gia lai với bình dương là là đá uh, uh, tiki daka truyền qua truyền lại hai đội hòa với nhau cuối cùng là đà nẵng phải xuống hạng nhưng năm nay uh, nếu như hòa thì cái nguy cơ hành gia lai phải đá playoff nó vẫn rất cao đấy vì biết đâu đấy sông lam nghệ an mà lại làm nên bất ngờ trước thể công việc theo thì lại gây go trong anh gia lai vì thế nên là cũng phải cố gắng giành chiến thắng tất nhiên cái cửa của sông lam nghệ an rất là hẹp còn hoàng gia lai là khá hơn đấy nhưng mà sẽ cố gắng thôi cố gắng mình thì mình cho rằng trận đấu này gia lai sẽ có ít nhất một điểm trước hải phòng để mà phục vụ cho cái mục tiêu của mình ở cái mùa giải năm nay trận đấu tiếp theo nữa đó chính là cuộc so tài của khánh hòa với thành phố hồ chí minh đây đúng chất là trận đấu thủ tục rồi đúng không ạ thành phố hồ chí minh thì bây giờ là À, nói gì thì nói thành phố hồ chí minh cũng đang muốn uh, uh, đua lên lên top một tí nhưng mà thực sự thì uh, để mà vào là top 4 ở thời điểm hiện tại là sẽ rất khó cho thành phố hồ chí minh cái việc mà đội bóng này đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng mình nghĩ rằng đó là một thành công ngoài mong đợi của ban huấn luyện cũng như là ban lãnh đạo đội bóng này rồi không nghĩ rằng một đội bóng mà được đánh giá là năng lực đua đua trụ hạng thôi mà nằm uh, trong top 6 trong top 6 và bây giờ chỉ kém top 4 có một điểm thôi nói chung là rất hay nói chung cái cách đá thành phố hồ chí minh rất hay năm nay thành phố hồ chí minh là vua sân nhà vua sân nhà à, họ là cái đội bóng mà kiếm điểm bá đạo nhất trên sân nhà năm nay khi mà giành được 29 điểm hơn cả nam định và và và, và công an hà nội à, họ ch
và giành 9 chiến thắng và hai trận hòa và hai thất bại đó thì ở cái trận đấu này khi mà đối đầu với với Khánh Hòa ấy, thì là một cái trận đấu mà nó nhẹ nhàng thôi chuyến làm khách bây giờ làm khách thì thành phố Hồ Chí Minh thì đấu không tốt thì đây trận đấu là mình nghĩ rằng đây là trận đấu mang tính chất là um, đá để vì người hâm mộ thôi vì người hâm mộ thôi bởi vì là bây giờ cái mục tiêu của hai đội bóng cũng chẳng còn gì nữa bởi vì là Khánh Hòa bây giờ là cũng đã gọi là xuống hạng rồi thành phố Hồ Chí Minh thì nói chung là vẫn có cửa để mà đua vào top 4 nhưng mà nó còn phụ thuộc rất lớn vào những kết quả những trận đấu khác cho nên là cũng sẽ rất khó nhìn chung là đá nó rất tâm lý rất thoải mái thôi mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà hai đội bóng cho dù là theo đuổi chiếc ly bóng đá phòng ngự phản công nhưng trận đấu này sẽ đá đôi công với nhau để mà tạo ra một trận đấu có nhiều bàn thắng và mình dự đoán à, hai đội sẽ hòa nhau trận đấu thứ sáu mà chúng ta đi nhận định đó là cuộc so tài của um, của Bình Định với Công an Hà Nội thì trước khi trận đấu này diễn ra thì Công an Hà Nội đã thông báo trên trang Facebook của họ đó là trận đấu này thì Zairo uh, Zairo với lại Quang Hải sẽ được nghỉ thi đấu bởi vì là huấn luyện viên Pun Kinh muốn cho các cầu thủ được nghỉ ngơi một chút thì cái việc mà cho các cầu thủ nghỉ ngơi là cũng là điều bình thường thôi vì là thi đấu cả một mùa giải căng sức đá cứ 3-4 ngày một trận thấy sức đâu ra nguy cơ chấn thương rất là cao và bây giờ thì Công an Hà Nội như À, chúng ta đã biết là đã trở thành nhà cự vô địch rồi và bây giờ thì cũng để một đua vào top 4 thì cũng phải thắng sau đó chờ kết quả các trận đấu khác nữa nhưng mà với cái tình hình như này và cách thông báo trên trang chủ của công an hà nội thì mình cho rằng đây là trận đấu mà khả năng huấn luyện viên pol king cũng sẽ tung ra sân đội hình gồm nhiều những cái sự thay đổi đấy và nhiều sự thay đổi như vậy thì sẽ là một cơ hội cho bình định là sẽ là một cơ hội cho bình định bởi vì bình bình định bây giờ cần thêm ít nhất một điểm nữa bình định cần thêm ít nhất một điểm nữa để mà dành cái ngôi vị á quân của mùa giải năm nay chứ bình định không được phép thua thua là là nguy cơ bị hà nội xoán cái ngôi vị á quân đấy. đấy rất là tiếc nếu như thế thì rất là tiếc bình định năm nay mà giành được ngôi á quân thì hoặc là hạng ba đi chăng nữa thì nó cũng là một bất ngờ cực lớn của vlix mùa giải năm nay với một lối đá phòng ngự phản công chắc chắn khoa học và rất hiệu quả thì bình định đã trở thành một đội bóng nằm trong top 3 chắc chắn có huy chương mùa giải năm nay cực kỳ cực kỳ ấn tượng hôm qua có một bạn hỏi mình là đánh giá thế nào về màn trình diện của bình định mình đánh giá là huấn luyện viên bùi đoàn quang huy quá quá xuất sắc và bên cạnh đó thì có ba ngoại binh là malon alan cũng như là là arthur ba cầu thủ này đá quá tốt giúp cho làm một cái trục giúp cho cái cái bộ xương sống của của bình định chơi tốt và gánh các nội binh Đấy, nó giúp cho bình định uh, leo cao trên bảng xếp hạng thực sự mà rất ấn tượng thực ra mà nói nếu như công an nội mà chơi với đội hình không phải mạnh nhất ý, mà đá trên sân quy nhơn thì bình định cái việc mà bình định kiếm một điểm nó không phải là quá khó khăn đâu vì bình định là đội bóng mà chơi phòng ngự phản công rất tốt có những ngoại binh rất tốt và cái đội công an nội là đội bóng mà chơi tấn công nhưng mà cái hàng thủ của công an nội cũng không phải là quá hay đâu vì thế cho nên là bình định nếu như mà biết chắc chiêu gọi và làm tốt nhiệm vụ của mình thì hoàn toàn có thể giành được ít nhất một điểm trước công an nội ở cái vòng đấu này nên nhớ rằng là trận đấu nó đi mùa giải hôm nay thì hai đội cũng đã hòa nhau thì trận lượt về là mình cho rằng là cái khả năng hòa rất cao và mình dự đoán à, hai đội bóng này sẽ hòa nhau và bình định sẽ giành cái ngôi vị á quân của của v league à, năm nay còn hà nội sẽ giành vị trí thứ ba trận đấu cuối cùng mà chúng ta đi nhận định trong ngày hôm nay trong chương trình ngày hôm nay đó là cuộc so tài của cái đội à, hà tĩnh với đội thanh hóa đây cũng là trận đấu của hai đội bóng mà cũng có những cái mục tiêu khác nhau thực ra nói thanh hóa có mục tiêu thì bây giờ là thanh hóa cái mục tiêu của thanh hóa là đang là dưỡng sức để mà chờ cái trận bán kết uh, cúp quốc gia với Nam Định mà thôi uh, trận đấu trước thua thể công người theo đậm quá trận đấu trước nữa thì để Khánh Hòa cầm hòa nói chung là cái phong độ của cái đội uh, Thanh Hóa trong thời gian gần đây là là không tốt đâu phong độ của Thanh Hóa là trong uh, 5 trận đấu gần đây này trong uh, 5 trận đấu gần đây thì thắng là có một trận hòa hai và thua hai ba trận đấu gần nhất thì thì chỉ kiếm được có hai điểm thôi uh, phong độ không tốt hòa cái đội uh, Khánh Hòa trong này thắng đội nghệ an nhưng mà lại hòa đội hoàng gia lai thua đội nam định rất là đậm Đấy, nói chung là trong 10 trận đấu gần nhất thanh hóa chỉ thắng là có hai trận thôi hòa hòa ba trận và thua 5 trận Đấy, phong độ rất là tệ thì chính phong độ đó đã khiến cho cho thanh hóa không không đua vô địch được nữa bởi vì trượt dài trên bảng xếp hạng mà bây giờ cái đội thanh hóa này là là đang đứng ở một vị trí nó gọi gọi nôm na là vô thưởng vô phạt vì là cũng chẳng vào top 4 được mà cũng chẳng xuống hạng được cho nên là bây giờ đá cũng là vì người hâm mộ và như mình đã nói trường hợp của thanh hóa rất giống với trường hợp của nam định bây giờ đó là dưỡng sức để chờ cho cái trận bán kết vào ngày 4 tháng 7 vì thế nên không ngoại trừ khả năng trận đấu này thanh hóa cũng sẽ xoay tua đội hình và nếu như thanh hóa mà làm điều này thì lại cực kỳ năm à, hà
nếu như đá sân hà tĩnh với cái lực lượng hà tĩnh ở thời điểm hiện tại để mà đánh bại của thanh hóa mình nghĩ rằng hoàn toàn có thể làm được hoàn toàn có thể làm được còn cái một điểm là mình mình tin chắc chắn rằng là hà tĩnh sẽ có ít nhất một điểm cho thanh hóa ở trận đấu này còn cái việc mà chúng ta cũng chờ xem thanh hóa họ thi đấu với đội hình nào nữa chứ còn thi đấu với cái cái chất lượng đội hình và cái tinh thần thi đấu như hai trận đấu gần đây thì mình nghĩ rằng thanh hóa là thua hà tĩnh đấy. chứ không phải không hòa cũng khó còn nếu mà cải thiện về mặt tinh thần mà đá nó nó cháy hơn một tí thì có nguy cơ là 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 hòa và thắng được nhưng mà với cái tinh thần như trận đấu việt theo với trận đấu khánh hòa mới đây thì 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 mình nghĩ rằng thua hoặc hòa thôi à, cái điều này còn phụ thuộc vào cách bố trí nhân sự và cái thái độ thi đấu của thanh hóa nữa nhưng mình cho rằng hà tĩnh sẽ không phải đáp lời họp đâu thì chúng ta sẽ cùng chờ xem kết quả trận đấu này sẽ như thế nào Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem chương trình nhận định vòng 26 của thời thao. Quý vị và các bạn có thể dự đoán tỷ số các trận đấu này phía dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Xin cảm ơn các cô chú chị và các bạn rất nhiều. Những ai mới xem kênh của thời thao có thể bấm like và subscribe kênh của thời thao để nhận thông tin mới nhất liên quan tới đá trong nước vòng đấu quốc tế được thời thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Thì đây cũng là cái chương trình nhận định vòng đấu cuối cùng của V-League rồi. Chúng ta sẽ tạm nghỉ gần 2 tháng để cái mùa giải mới chúng ta sẽ nhận định những vòng đấu tiếp theo nữa. À, thời thao rất vui và À, rất hạnh phúc khi mà được các cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ trong suốt cả một mùa giải vừa qua cùng với lịch của chúng ta những vòng đấu rất là sôi động và hấp dẫn và cũng rất là kịch tính à, rất khó đoán đúng không ạ nhìn chung thì không phải trận đấu nào không phải vòng đấu nào chúng ta cũng dự đoán đúng tỷ số cho nên là bóng đá sẽ rất khó dự đoán nên là chúng ta cứ dự đoán tỷ số một cách thoải mái đi ạ à, xin cảm ơn một lần nữa thời thao xin cảm ơn các cô chú anh chị các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo ạ